আসসালামু আলাইকুম প্রিয় সুধি আশা করি সবাই ভালো আছেন সুন্দর হাতের লেখা একটি অসাধারণ গুণ সুন্দর হাতের লেখা দিয়ে সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় প্রশংসা পাওয়া যায় এবং এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি লাভ হয় শিক্ষার্থীদের কিন্তু অনেকেরই হাতের লেখার সঠিক কৌশল না জানা থাকার কারণে হাতের লেখা সুন্দর নয় এই ভিডিওতে আমি কিছু অসাধারণ কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে চলুন শুরু করা যাক এখানে একটি সুন্দর কথা লেখা আছে দেখেন এ বিউটিফুল হ্যান্ড রাইটিং ইজ এ বিউটিফুল গার্ডেন অফ ওয়ার্ডস উইথ ফ্লাওয়ারিং লেটার্স কি অসাধারণ কথা আসলেই তো দায়ী এখানে দেখেন দুটি সুন্দর হাতের লেখার ছবি দিয়েছি এটা আসলেই কি দেখতে সুন্দর নয় চিন্তা করুন একবার আপনার লেখা যদি এমন সুন্দর হয় আপনার কি ভালো লাগবে না আপনাকে কি মানুষ প্রশংসা করবে না অবশ্যই করবে এখন আর একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চলেছি সেটি হচ্ছে নিজের হাতের লেখা ত্রুটি খুঁজে বের করা অর্থাৎ অক্ষরগুলি সঠিক প্যাটার্নে লেখা হয়েছে কিনা কোন অক্ষর যেভাবে লেখার কথা আমি সেভাবে লিখেছি কিনা এখানে যেমন বাংলা অক্ষরের কথা বলেছি যেমন দন্তস্বা ঠ ক এর শিকারগুলো এগুলো সঠিক প্যাটার্ন আছে তাই না এইভাবে আপনি লেখেন কিনা কোন কোন অক্ষরে মাত্রা আছে কোন কোন অক্ষরে মাত্রা নেই যেমন এখানে গয়ে মাত্রা নাই মাত্রা দেওয়া হয়নি আপনি যদি এখানে মাত্রা দেন সেটা আসলে ভালো লাগবে না এবং অক্ষরটা আসলে হবে না তারপরে আপনার সমস্ত যে অক্ষরগুলো আপনি লিখছেন কোনো ডকুমেন্টে হাতের লেখার মধ্যে সেই লেখার অক্ষরগুলো সমান আছে কিনা দেখা যায় যে আমি এখানে ত্রুটিপূর্ণ হাতের লেখা নিয়ে যখন বিশ্লেষণ করব তখন বুঝতে পারবেন লাইন বাঁকা হচ্ছে কিনা তারপরে যে শব্দগুলো আমরা লিখছি একটা বাক্যে সেই শব্দগুলোর মধ্যে স্পেস দেয়া হচ্ছে কিনা যেমন ক থেকে ব এই কোনো থেকে বাক্য এর মাঝখানে দেখেন স্পেস সব এখানে কম্পিউটারে তো সমান দেয় আমি যখন লিখবো তখন এই স্পেসগুলো যদি সমান আপনি না দেন তখন কিন্তু আসলে দেখতে সুন্দর হবে না এরপরে দুটি বাক্যের মধ্যে মানানসু স্পেস এখানে একটা বাক্য এখানে একটা বাক্য এখানে কিন্তু স্পেসটা যদি মানানসু না হয় তাহলে দেখতে ভালো লাগবে না অযথা কাটাকাটি হয়েছে কিনা বা যদি কাটাকাটি করেন সেক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে কাটাকাটি করা হয়েছে কিনা অযথা কাটাকাটি আসলে যে এখানে চলেন আমরা একটা ত্রুটিপূর্ণ হাতের লেখার একটু বিশ্লেষণ করি তাহলে বোঝা যাবে দেখেন এখানে পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য এখানে মতো এই মেডিলে যদি সে লিখতো তাহলে এটা সুন্দর হতো এটাও যদি মেডিলে আনতো পাশাপাশি দেখেন প্রথমে সে কাটাকাটি দিয়ে শুরু করেছে এটা খারাপ করেছে এখানে দেখেন দীর্ঘ এক রকম এখানে দেখেন দীর্ঘ আরেক রকম দুই রকম এখানে দেখেন রশ্মি এক রকম এখানে দেখেন রশ্মি আরেক রকম তো এইভাবে আসলে এখানে দেখেন যে রশ্মির যে উপরে যে উড়ানিটা দেয়া হয়েছে রশ্মুর উপরে উড়ানিটা কিন্তু সঠিক নয় এইভাবে কিন্তু উড়ানি হয় না তো আমরা সঠিক যদি অক্ষরগুলো লিখতে না শিখি তাহলে আমাদের লেখা অবশ্যই ভালো হবে না আবার দেখেন স্পেসের কথা কোনো স্থানে এই কোনো আর স্থানের মাঝখানে স্পেস নেই বললেই চলে এখানে আবার একটু বেশি এখানে আবার নেই বললেই চলে এখানে আবার খুবই কম এখানে একটু বেশি এখানে বেশি এখানে বেশি তো এইরকম আমরা যদি বাক্যে শব্দগুলোর মাঝখানের স্পেসটা যদি সুন্দর না দিই তাহলে সে বাক্যটা দেখতে ভালো লাগবে না পাশাপাশি এই দন্তসা কিন্তু এইভাবে লেখেন এর উপরে মাত্রা আছে এবং অক্ষরটা এরকম নয় এখানে মাত্রা আছে সে মাত্রা দেয়নি আবার এখানে মাত্রা নেই সে মাত্রা দিয়েছে এর উপরে এইভাবে দেখেন আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে অক্ষরগুলো যদি সুন্দর না হয় আর যে অক্ষরটা যেভাবে হওয়া উচিত তাহলে হাতে লেখা অবশ্যই ভালো হবে না আবার দেখেন বাক্যগুলোর মধ্যে যেরকম দূরত্ব দেওয়ার কথা সেটা কিন্তু একটু বেশি দিয়েছে আমার মনে হচ্ছে আবার দেখেন যে বাক্য সোজা নয় বাক্য কিন্তু সোজা নয় যে কারণে দেখতে খুবই খারাপ লাগছে তো এই বিষয়গুলো খেয়াল রেখে আবার কাটাকাটিটা অবশ্য এই খাতায় যে লিখেছে সে কাটা কাটাকাটির সিস্টেমটা ঠিক লিখেছে এটা অবশ্য ভালো বিষয় এবং দেখেন এখানে যে ইয়েগুলো দিয়েছে বুলেটগুলো দিয়েছে যে নাম্বারগুলো সেগুলো কিন্তু সুন্দর হয়নি যে গোলগুলো সুন্দর করে গোল হয়নি তা আপনি যখন এরকম গোল দেওয়ার প্র্যাকটিস করবেন দিদি দেখবেন যে একসময় আপনি যখন গোল দিচ্ছেন কম্পাস দিয়ে গোল দেওয়ার মতো হয়ে যাচ্ছে সব প্র্যাকটিসের ব্যাপার আমাদের অক্ষরের মধ্যেও কিন্তু এরকম অনেক গোল দিতে হয় তা আপনি যদি এরকম গোল দিয়ে অভ্যাস করেন তাহলে এমনি দেখবেন এগুলো হয়ে যাচ্ছে আবার দেখেন এখানে দেখেন কোনো কোনো অক্ষর বাঁকা কোনো কোনো অক্ষর সোজা এই অক্ষর এটা দেখেন এই দুইটা অক্ষরই সোজা দন্তনের উপরে মাত্রা নাই আবার দেখেন এখানে এই এই এটা কিন্তু পুরো বাঁকা এটা সোজা এবার শব্দ দুটার অক্ষরগুলো এই শব্দ দুটার অক্ষরগুলো বাঁকা আবার এটা শব্দ এখানে দেখেন এটা সোজা এটা সোজা এখানে দেখেন আবার বাঁকা এই দেখেন এটা বাঁকা এটা বাঁকা এটা বাঁকা এটা সোজা এটা বাঁকা এটা বাঁকা এটা বাঁকা এটা সোজা এটা সোজা এটা সোজা এটা সোজা এটা সোজা এটা আবার বাঁকা এরকম তাহলে আঁকা বাঁকা দেওয়া যাবে না যা দিবেন একরকম হয় সব বাঁকা না হলে সব সোজা আমি অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে সোজা লিখতে পছন্দ করি 
তারপরে দেখেন এটা একটা ত্রুটিপূর্ণ খাতা আমরা যদি একটি সুন্দর হাতের লেখার খাতা দেখি এটা কিন্তু মাত্র দশ বছর বয়সে একটি একজন শিক্ষার্থীর লেখা দেখেন কি অসাধারণ মনে চিন্তা করেন যখন বড় হবে তখন তার লেখা কেমন হবে তাকে যে শিখিয়েছে নিশ্চয় অসাধারণ করে শিখিয়েছে এবং সে সেটা নিয়েছে দেখেন তার শব্দগুলোর মধ্যে মোটামুটি বলা যায় যে স্পেস মোটামুটি ঠিক আছে বাক্যের মধ্যে একেবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে মানে বাক্য দুটো বাক্যের মাঝখানে যে স্পেসটা একদম পর্যাপ্ত খুব সুন্দর আবার কাটাকাটিটাও খুব সুন্দর করে করেছে দেখেন প্রত্যেকটা অক্ষর সব জায়গায় একই রকম তার রশ্মিকার সব জায়গায় একরকম তার দীর্ঘিকার সব জায়গায় একরকম তার সমস্ত কিছু দেখেন কি সুন্দর অক্ষর গুলো এই জন্য এটা দেখতে ভালো লাগছে আগেরটাও কিন্তু এই মেয়েটারই বয়সী একটা মেয়ের লেখা আবার দেখেন একই ক্লাসের আরেকটা মেয়ের লেখা আকাশ পাতাল পার্থক্য এই সঠিক নিয়ম জানে বা ফলো করে আর এই সঠিক নিয়ম জানে না বা জানলেও ফলো করে না তাহলে আমরা যদি এগুলো ঠিক করতে পারি এবং দুই তিন মাসের মধ্যে আমার হাতে লেখা ড্রামেটিক চেঞ্জ করা সম্ভব দেখুন এরকম যদি সুন্দর লিখতে পারি আমি কি ভালো লাগবে এখন প্রথমে আমরা আসি সঠিকভাবে কলম ধরার পদ্ধতি দেখুন এখানে দেখাচ্ছে তিন আঙ্গুল দিয়ে মূলত কলম ধরতে হবে এবং এই কলম ধরার ক্ষেত্রে আমার কুবজিটাকে ইজি করার জন্য এই যে খুব চেপে কিন্তু কলমটা ধরা যাবে না আবার কুবজিকে হাতের কুবজিকে ইজি করার জন্য কিন্তু ওই ব্যায়ামটা যে ব্যায়ামটা ছবিতে দেখানো হলো ভিডিওতে এই ব্যায়ামটা কিন্তু করতে হবে ব্যায়াম করলে আপনার কুবজিটা ইজি হবে তখন আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন অনেক সময় পরীক্ষা দিতে গিয়ে যে আপনার বেঞ্চে এমন কেউ বসেছে যে সে এমন ভাবে চেপে ধরে লিচ্ছে কলম এবং এমন ভাবে লিখছে যে পুরো বেঞ্চ ঝাঁকায় ফেলতেছে তখন ওই বেঞ্চে যারা আসলে থাকে তারা কিন্তু খুব সাফার ফিল করে ওই যে ঝাঁকা লিখছে সে তার সে যদি এত সমস্ত শক্তি দিয়ে কলম না ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে না লিখে জাস্ট কবজি ঘুরিয়ে কিন্তু সুন্দর করে লেখা যায় দেখবেন ভালো ক্রিকেটাররা যারা আছে তারা কিন্তু সবাই ব্যাট করতে পারে আমি আপনি সবাই পারি কিন্তু আমরা সবাই ক্রিকেটার না কিন্তু ক্রিকেটারদের কবজির মোচর দিয়ে ঘুরিয়ে বলটাকে বিভিন্ন দিকে সূক্ষ্মভাবে এবং সঠিকভাবে পাঠাতে হয় এই জন্যই তারা সেরা ব্যাটসম্যান সচিন টেন্ডুলকার বলেন বাংলাদেশের তামিম বলেন সাকিব বলেন লিটন দাস বলেন যাই বলেন তারা মুশফিকুর রহিম বলেন তারা কিন্তু অসাধারণ হয়েছে এই সমস্ত কারণে তো কলম চেপে ধরা যাবে না এবং হাতের খুব ইজি করার জন্য ব্যায়ামটা করবেন তাহলে সমস্ত শক্তি দিয়ে কলম ধরার প্রয়োজন হবে না বা আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো ভাবে শুধু কুবজি ঘুরিয়েই সুন্দর করে অক্ষরগুলো লিখতে পারবেন আপনার লেখার কাজ করতে পারবেন এরপরে আসেন বর্ণমালা সুন্দর করে লেখার অনুশীলন অর্থাৎ আপনি সুন্দর একটি বর্ণমালা দেখবেন সেটা বই থেকে হতে পারে বা আপনার কোনো বন্ধু সুন্দর লেখে তার কাছ থেকে আপনি লিখে নিতে পারেন এবং তার কাছ থেকে যখন লিখে নেবেন সে কিভাবে লেখে এটা একটু ফলো করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী প্র্যাকটিস করবেন আমি জাস্ট এখানে একটু দিয়েছি জাস্ট এরকম এরকম একজন প্র্যাকটিস করেছে এইভাবে আস্তে আস্তে দেখবেন যে সে এরকম সুন্দর লেখা শেষ শিখে যাচ্ছে যখন এরকম সুন্দর লেখা শিখে যাবে বা আপনি যখন এরকম সুন্দর লেখা শিখে যাবেন তখন দেখবেন যে আপনার হাতের লেখা অবশ্যই ভালো হচ্ছে একইভাবে ইংরেজিতেও আপনি এইভাবে চেষ্টা করতে পারেন যেভাবে অক্ষরগুলো আছে যেভাবে হবে কোনোটা নিচে কোনোটা উপরে দেখেন এখানে জি কিন্তু নিচে নেমেছে জে নিচে নেমেছে পি নিচে নেমেছে কিউ নিচে নেমেছে ওয়াই নিচে নেমেছে তাহলে এই জিনিসগুলো এখানে ছোট টি কিন্তু ফুল না আবার এফটা কিন্তু ফুল আমরা কিন্তু এই নিয়মগুলো মানি না যে কারণে আমাদের হাতের লেখাটা সুন্দর হয় না দেখেন এখানে এরকম যদি হাতের লেখা আপনার হয় আপনার অবশ্যই ভালো লাগবে খাতা দেখতেও সুন্দর লাগছে একদম টাইপের মতো এরপরে দেখেন কিভাবে একজন আমি ইন্টারনেট থেকে ভিডিওটা নিয়েছি আপনারা হয়তো দেখতে সার্চ দিলে পাবেন নিট অ্যান্ড ক্লিন হ্যান্ডরাইটিং দেখুন কি সুন্দর করে সে লিখছে কি অসাধারণ করে এবং সে প্রত্যেকটা অক্ষর যেমন ভাবে দিয়েছে এবং মনে হবে কি যে এটা টাইপ করছে তো আপনি এইভাবে কিন্তু লিখতে পারেন চর্চা করতে পারেন এই এই হ্যান্ডরাইটিংটাও প্র্যাকটিস করতে পারেন এটা ভালো এরপরে লেখার সময় সঠিকভাবে বুঝতে হবে আপনাকে অবশ্যই চেয়ার টেবিল ব্যবহার করে লেখা ভালো যাতে আপনার হাতটা ক্লান্ত না হয় আপনার ঘাড়ে ব্যথা না হয় আপনার মেরুদণ্ডে ব্যথা না হয় আপনার কোমরের সমস্যা না হয় সেই কারণে আপনি চেয়ার টেবিল ব্যবহার করবেন এবং সঠিকভাবে সোজা হয়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখে ঘাড় সোজা রেখে সুন্দর করে লিখবেন যাতে করে আপনার লেখাটা কমফোর্টেবলি আপনি লিখতে পারেন 
এরপরে হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে লেখা যে কোনো কাজ আমি যদি মনোযোগ দিয়ে না করি সেটা আসলে ফলপ্রসূ হয় না সাকসেসফুল হয় না এবং সুন্দর হয় না তো আমি ওই লেখার সময় যদি মনোযোগ দিয়ে না লিখি তাহলে কিন্তু আসলে ভালো লাগবে না শুধু মনোযোগ না আনন্দের সাথে লিখতে হবে ভালোবেসে লিখতে হবে আমাদের আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন যে যাদের হাতের লেখা ভালো নাই তাদের ম্যাক্সিমামই হাতের লেখা আসলে লিখতে পছন্দ করে না তারা লিখতে ভালোবাসে না লিখতে অলসতা করে এই কারণে তাদের হাতের লেখার উন্নয়ন হয় না তা আপনি কিন্তু লেখাকে যদি ভালো না বাসেন মনোযোগ দিয়ে যদি না লেখেন তাহলে আসলে আপনার হাতের লেখা ভালো হবে না এরপরে হচ্ছে যে আপনি যে নিয়মগুলো শিখছেন এখানে বা হাতের লেখার সুন্দর হাতের লেখার যে নিয়মগুলো আপনি শিখেছেন লেখার সময় কিন্তু আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে আমি এই নিয়মগুলো ফলো করে লিখছি কিনা আমি অক্ষর সুন্দর করে লিখছি কিনা আমি একটা শব্দ থেকে আর একটা শব্দের মাঝখানে স্পেস ঠিক দিচ্ছি কিনা আমি সমস্ত অক্ষরগুলো সাইজ একই রকম লিখছি কিনা আমি বানান শুদ্ধ করে লিখছি কিনা বা আমি দুটো বাক্যের মধ্যে সুন্দর স্পেস দিচ্ছি কিনা এই বিষয়গুলো কিন্তু খেয়াল রেখে লিখতে হবে এবং তা না হলে আপনার লেখা আসলে উন্নতি হবে না লেখার সময় আমি মনে মনে চিন্তা করব এটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রেন সবসময় একটা জিনিস রিসিভ করে আমার আমি লেখার সময় যদি চিন্তা করি যে লিখবো যখন ভালো করে লিখব কিন্তু ব্রেনটা কিন্তু একসময় এই মেসেজটা নিয়ে নেবে এবং সে আপনাকে ভালো লেখার জন্য হেল্প করবে কাজে আপনি যদি যে কোনো কাজ করবই যখন ভালো করে করব এরকম একটা মেন্টালিটি নিয়ে যদি আপনি কোনো কাজ করেন আপনি অবশ্যই সফল হবেন এবং আপনার সে কাজে সাফল্য আসবে তো এক্ষেত্রে হাতের লেখার লেখার ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি এমন সুন্দর করে লিখতে পারেন ধৈর্য ধরে নিয়মিত চর্চা করতে হবে আসলে নিয়মিত চর্চার বিকল্প নেই আপনি খামকা বসে না থেকে লিখলেন কোন ডকুমেন্ট দেখবেন যে আপনার হাতের লেখা সুন্দর হয়ে যাচ্ছে এবং হাতের লেখা সুন্দরের জন্য আপনি এই যে রুল টানা পেজ ব্যবহার করবেন রুল টানা পেজ ব্যবহার করলে হাতের লেখা আসলে প্রথমে গাইডেড হয় এবং তারপরে আপনি যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবেন শিখে যাবেন তখন প্র্যাকটিসের সময় আপনি রুল টানা পেজে লিখবেন মোট কথা বাংলা লেখার জন্য বাংলা খাতা কিনে নেবেন বাচ্চাদের ইংরেজি খাতা কিনে নেবেন আর মাঝে মাঝে এই যে ফ্রি হ্যান্ড আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে ফ্রি হ্যান্ড দেখেন এই ছবিটায় ফ্রি হ্যান্ড এই যে এই যে দাগগুলো দেওয়া হচ্ছে এতে কী হবে আপনার হাতটা ফ্রি হবে এটা কিন্তু এইরকম যদি করতে থাকেন কন্টিনিউ আপনার দাগ হাতটা কিন্তু ফ্রি হবে এবং এই ফ্রি হয়ে গেলে তখন আপনার আর বেঞ্চ ঝাঁকানো লাগবে না এবং আপনি যে কোনো অক্ষর সাবলীলভাবে সুন্দর করে লিখতে পারবেন আবার অনেক সময় এই ধরনের আঁকা বাঁকা লাইন প্রথম প্রথম আপনার দেখবেন যে লাইনগুলো ভালো হচ্ছে না এরকম হচ্ছে এরকম হচ্ছে এরকম চর্চা করবেন তারপরে একসময় দেখবেন যে এইরকম সুন্দর করে লিখতে পাচ্ছেন আমাদের লেখার মধ্যে অনেক সময় এই সমস্ত জিনিসগুলো লাগে হাতটাকে আমাদের যদি এরকম আপনি লেখতে লেখা শিখে যেতে পারেন এটা এগুলো কিন্তু এই নিয়ম কারণগুলো কিন্তু ছবি আঁকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো এই ধরনের লেখা যদি চর্চা করেন আপনি যদি এরকম গোল দিয়ে প্র্যাকটিস করেন গোল দিয়ে তাহলে সেটা সুন্দর দেখবেন প্রথম প্রথম গোলগুলো সুন্দর হচ্ছে না কিন্তু পরে একসময় দেখবেন গোলগুলো দিচ্ছেন সব গোলগুলো একই রকম হচ্ছে এবং সুন্দর করে গোল হচ্ছে কম্পাসের মতো এখানেও তাই প্রথম দেখেন এগুলো মিল নাই বা সুন্দর না কিন্তু পরে যখন আপনি করতে থাকবেন দেখবেন দেখবেন সবগুলো একই রকম হচ্ছে যখন আপনি এরকম একই রকম লেখা শিখে যাবেন তখন বুঝবেন যে আপনার হাত লাইনে এসে গেছে ধন্যবাদ সবাইকে প্রিয় শুধু একটি কথা না বললেই নয় আপনার ওইখানতিক ইচ্ছা অধ্যাবসা এবং কঠশ্রমের মাধ্যমেই এই কৌশলগুলো ফলো করে দুই তিন মাসের মধ্যে আপনার হাতের লেখা হয়ে উঠতে পারে খুবই সুন্দর আপনার লেখা প্রতিটি অক্ষর হয়ে উঠতে পারে অসাধারণ আপনার জন্য শুভকামনা রইল ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ